Тельцы, доброго вам времени суток. Меня зовут Ева Лехцер. Я вас приветствую на своем канале. И для вас я снимаю ваш второй прогноз на неделю в период 7 по 13 марта 2022 года. Работать я сегодня буду с колодами золотой нити, а именно Таро или Норман. И буду использовать корректирующий аркан Анант для устранения, скажем так, негативных аспектов тех либо иных раскладов. Ребята, длительный период не выходила на связь, потому что я нахожусь в горячей точке, в зоне активных боевых действий. Поэтому, пожалуйста, примите эту ситуацию во внимание. Я ни о ком из вас не забыла, но так как сейчас загружена волонтерской работой, поэтому не могу всем своевременно отвечать. В любом случае вы должны понимать и осознавать, что расклады, которые вы сейчас будете просматривать, они выполняются не только для жителей Украины. Поэтому, когда вы будете видеть, что, допустим, там все хорошо, вы должны понимать, что меня смотрят люди из сотни, из сотни стран, начиная от Макао, будет то там Италия, Испания и так далее. Я понимаю, что ваш гнев, негодование, что какие там расклады у нас все плохо, я нахожусь сама в таких же условиях. Но призываю вас здраво воспринимать информацию. Итак, настраивайтесь, пожалуйста, на расклад и будем с вами работать. Так. Позитив недели, негатив недели и совет от карт. Так, у вас здесь ложится Паш Пентакли, Туз, Мечи и Влюбленные. Неделя очень важна в плане каких-то важных и значимых для вас решений. Причем решения, которые вы будете принимать с чьей-то поддержкой. Как кто-то вам будет в чем-то помогать, в каких-либо начинаниях. Причем будет то обучение ваше, ваших детей, либо получение нового опыта. Это, знаете, чья-то поддержка или помощь, с, с, ну, знаете, как, с чьей вы решаете ну, ваши текущие проблемы, либо текущие ситуации. То есть для вас это действительно очень значимо. И, в принципе, эта неделя такая, знаете, как помощи, содействия, поддержки. Потому что, как показывают данные триада карт, это... Ситуация, когда вы находите себе соратников, соратников как в личном плане, так и в деловом аспекте. Поэтому здесь неделя вам сулит действительно благоприятные моменты. Если эти карты смотреть с точки зрения личной жизни, и вы, например, на данном этапе свободны. Сейчас посмотрим, что у вас здесь прям карты выходят сами. Императрица выпала. Императрица и колесница. Итак, как мы видим здесь по королеве жезлов, у вас идет знаковое знакомство, знакомство на базе, на почве общих интересов, и с той ситуации, когда человек вас в чем-то поддерживает, что-то вам подсказывает, направляет или оказывает какие-то консультативные услуги. Либо вы знакомитесь с ним на базе общих интересов, повторюсь, это как может быть ваше обучение, так и обучение, например, ваших детей. Или еще, если этот человек вам каким-то образом помогает сделать документы, то, как показывают здесь арканы, это для вас знакомство будет в плюс. Если же вы состоите в любовных треугольниках, то здесь по рыцарю мечей это разрыв подобного рода связи, это накал страстей и знаете, как уже определиться с партнерством. То есть кто-то будет для себя отсекать связи на стороне и оставаться в тех связях, которые для него были ранее и они были стабильными. И если же вы находитесь уже в таких долгосрочных союзах, встречаетесь, сожительствуете, либо у вас семья и брак, то здесь рыцарь Пентакли указывает на ситуацию, что все остается без изменений. Ровно, стабильно, спокойно, размеренно. Может быть, в чем-то, знаете, скука и рутина, но тем не менее, знаете, для вас эта стабильность играет со знаком плюс. Если эти арканы смотреть с точки зрения работы и заработка, на данном этапе вы не работаете, то здесь или финансовая помощь от детей, или какие-то выплаты и пособия, на деток, допустим, если вы в декрете. Еще финансовая помощь и поддержка со стороны вашего партнера или партнерши. Так, если мы посмотрим здесь для тех, кто у нас в статусе соискателя, то Паш Кубков это вспомнить какие-то свои творческие задатки, творческое начало и попробовать это реализовать с чьей-то помощью или поддержкой, как кто-то вас продвинет и поможет вам зарабатывать. Знаете, как обрести для себя новую нишу. Если вы уже являетесь наемным сотрудником, давайте посмотрим для вас, то здесь по аркану мир. Какая идет ситуация? Либо вы будете, например, на удаленке, 
или же это ситуация отпуска, и еще кого-то могут переводить вплоть до того, что как другой регион из-за границы, как новый филиал с чьей-то помощью, поддержкой, вы здесь для себя будете обретать как новые возможности и новый статус. Для тех, у кого свой собственный бизнес, как же ситуация будет развиваться для вас? У вас по шестерке жезлов победа, прорыв. Несмотря на период застоя, благодаря чьей-то помощи, поддержке, вы сможете выйти на какой-то новый уровень заработка. Особенно если вы обучаете, преподаете, являетесь тренером, коучем, наставником. Это все о вас. Репетитором. Либо вы занимаетесь с детками, будь то анимация, частные детские сады, детские школы, няни. То есть здесь действительно как о вас вспомнят, вас порекомендуют, и как следствие это благоприятно скажется на вашем заработке. В плане состояния здоровья обращайте, пожалуйста, внимание на почки, потому что здесь конкретно могут быть какие-то коли, боли или рези, парные органы, непосредственно почки и надпочечники. Что в негативе? Девятка жезлов, король кубков и четверка мечей. Как нет ситуации зоны комфорта или зоны покоя, можете чувствовать себя незащищенными, может нужда, ну, вам нужна будет эмоциональная, психологическая помощь и поддержка. У некоторых это еще отгородиться от общения с представителем водной стихии рак, скорпион или рыбы, поставить их на паузу, потому что вы не понимаете, что со всем этим делать. Либо позиция человека в отношении вас, вас абсолютно не радует. Ну а так в целом в негативе, это, знаете, хочется эмоционального покоя, стабильности и, знаете, элементарно как спокойно засыпать. Вот то, что здесь идет по этим арканам. Еще в негативе кому-то может быть сложно справиться с вопросами пищевой либо эмоциональной зависимости. Допустим, если вы принимаете какие-то лекарственные препараты, то вот это, конечно, будет сложно преодолеть. Совет по шуту. Может, нельзя так говорить, что не происходит все к лучшему. Начинать новый этап цикл жизни. В принципе, новое начало, новые возможности через тернии к звездам. То есть идти на пролом. Несмотря ни на что, ни на какие ситуации, ни на какие ограничения, это двигаться дальше. Потому что вот вы любыми аспектами своей жизни ловко жонглируете, как этими шарами. И посмотрим с вами сейчас неожиданность этого периода, что у вас здесь будет по ситуации. Так, у вас прям выходит сама карта женщины. И сейчас мы посмотрим, что там еще. Так, женщина, крест и плетки. Отработка кармы, прохождение кармических уроков, причем как для женщин, так и для мужчин. Могу сказать, в чем-то даже сложных. Это знаете, сейчас даже спрошу, каким образом. Вот, смотрите. А, знаете, как отрабатывать карму, но не отвечать на какую-то злобу, ненависть, ненавистью и местью. А вот наоборот, вы здесь, как ни странно, хотя вы знаете, что я противник этого, на зло отвечать добром. И отрабатывать какую-то свою тяжелую карму, либо карму вашего рода, карму ваших поколений. Давайте посмотрим, что здесь конкретно. Ну, для мужчины здесь по связке этих арканов это может быть серьезный конфликт и разрыв с женщиной. Так, ну я сейчас посмотрю, что здесь. Ключ аист сердце. Аист сердце это в прямом смысле слова, это как вопрос о благотворительности. Ой, извините, зацепила. Видите, как ключ помогать людям решать какие-то проблемы, ситуации, открыть душу, открыть сердце, открыть для людей возможности. А из сердца это как раз помощь, поддержка, благотворительность. И кому-то, если есть возможность, это помогать с переездом, с перемещением. Также, как я еще говорила, еще раз повторюсь, это вопросы примирения. Идти на компромиссы, не конфликтовать, пытаться наладить какую-то связь. Потому что здесь, знаете, как даже на зло отвечать добром, вот если так дословно. Ну что ж, будем стараться. Неделя непростая, как вы видите по этим арканам. Нужно будет сделать выводы, корректировать свою ситуацию. Мира нам всем на этой земле. Вам, тельцы, помощи, поддержки. Пусть у вас тоже все срастется, все получится. Я искренне на это надеюсь. Для вас корректирую таким образом расклад.
Если у вас есть какие-то проблемные ситуации, вас интересуют индивидуальные консультации, то ссылки на мои контакты вы всегда сможете найти под любым из моих видео или в шапке YouTube канала. Я вас искренне благодарю за просмотр, я вас искренне благодарю за поддержку, которую вы мне оказывали все эти 11 дней. Ребята, надеюсь, прорвемся. Я с вами, вам желаю всего самого лучшего и каждому из нас мирного неба над головой.